pojedinci i predstavnici vlasti godinama unazad raznim zloupotrebama ili donošenjem pogrešnih odluka prave ogromne gubitke u javnim preduzećima, pa je na kraju rezultat isti kao da je u pitanju bila pljačka. Veliki sistemi kao što su javna preduzeća u kojima se vrti ogroma novac predstavljaju u stvari dobar politički plen. Zbog toga svaka promjena vlasti podrazumeva i novu raspodelu u upravnim odborima javnih preduzeća, imenovanje novih direktora, dok istovremeno sve ostaje van bilo kakve kontrole nadležnih institucija, iako javna preduzeća pripadaju svim građanima jer ih je osnovala država. EPS, na primjer, je najveće javno preduzeće, koje istovremeno ima monopol u Srbiji i čije usluge, odnosno struju, moraju da koriste svi građani. U okviru EPS-a posluje 11 privrednih društava. Dug koji napravi svako od tih preduzeća ulazi u ukupan dug EPS-a. Na kraju je to i šteta za državu, jer kada je preduzeće stalno u gubitku, ne plaća ni porez na profit. Po saznanjima insajdera, upravo je EPS jedan od najboljih primjera kako je napravljen sistem da niko nikoga ne kontroliše, već da se pojedinci ugrađuju i zarađuju na štetu svih građana Srbije. Rudarski basen Kolubara sastavni je deo EPS-a i ujedno je od strateške važnosti za Srbiju, jer se od uglja iz Kolubare proizvodi polovina struje u zemlji. Međutim, prirodna dobra koja takođe pripadaju svim građanima Srbije, povlašćeni pojedinci koriste da bi se obogatili. Poslovanje Kolubare godinama niko nije kontrolisao, ni EPS čiji je sastavni deo, ni vlada Srbije koja je dužna da u ime građana kontroliše javna preduzeća, ali ni nadležne institucije. Kopovi uglja i kolubarske fabrike rasprostiru se na oko 600 kvadratnih kilometara. Preduzeće posluje sa ogromnim sumama novca. Upravo ogromni prihodi i rashodi u tako velikom sistemu otvaraju razne mogućnosti za zloupotrebu i pljačku. Prema istraživanju insajdera, reč je zapravo o jednoj od najvećih prevara, iako na prvi pogled izgleda da je sve legalno. Od uglja iz Kolubare proizvodi se čak 50% struje za Srbiju. Za kopanje uglja, državno preduzeće Kolubara godinama angažuje i mehanizaciju privatnih firmi. To je, međutim, kako se ispostavilo, na osnovu istraživanja insajdera, idealna prilika da se novac rasipa i da povlašćeni postanu bogati preko noći, a na štetu državnog preduzeća, i to zahvaljujući upravo odlukama države. Samo za poslednjih osam godina privatnicima je za iznajmljivanje mašina državno preduzeće Kolubara platilo više od 130 miliona evra. Za taj novac koji je otišao u privatne džepove, mogla je da se kupi nova mehanizacija. Alo, molim vas političari, vi što zemlju vodite, da ne kažem, u prosperitet, vi vidite kakva je to nemoć države. Šta se to ovde dešava? I to se nastavi. Ja zaista ne bih koristio termin pljačka. Ponovo se vraćam na to. Znači, moj zadatak kao tehnomenadžera je bio da napravim uštede, da zatvorim jednu lošu praksu, da prekinem. Prekinuo sam lošu praksu da se troši 40 ili 50 miliona evra godišnje za te namene. Sve je na deset. Od toga, kažem, polovina državna, polovina privatna, prilike prihoda. Tako da, da li je to pljačka ili ne, to mislim da treba da odgovore neki drugi. Najviše novca iz Kolubara izvlači se preko iznajnjivanja privatne mehanizacije. Reč je o teškim građevinskim mašinama koje Kolubara pod izgovorom da nema dovoljno sobstvene mora da zakupi od privatnika. Privatnici su uglavnom povlašćeni pojedinci koji su preko prijateljskih i političkih veza uspeli da se ubace u biznis sa praktično državnim preduzećem Kolubara. Nikome od nadležnih institucija do danas nije bilo čudno to što troškovi za zakup mehanizacije drastično rastu u 2006. godine. Takav rast troškova bio je moguć jer poslovanje niko nije kontrolisao, a Kolubara je prema dokazima do kojih smo došli plaćala čak i to kada se navodi da jedna mašina radi 24 sata bez prestanka 31 dan za redom. To što vi pitate, pa uzmete prostu stvar. Koliko se plati za zakup mehanizacije za ovi šest ili sedam godina zadnjih, koliko je plaćeno? Od iznosa koji je plaćen za jednu godinu, 
da je umjesto toga kupljena mehanizacija. Pa ne da bi ona bila nova. I sad Kolubara tvrdim odgovorno ima dovoljno sposobne mehanizacije da se ne radi zakup. O tome vam govori mnogi podaci. Ja, ako treba, sto puta ću ponoviti da zakup mehanizacije u ovoj formi koji je rađen zadnjih šest, sedam godina je organizovani prirodni kriminal. Ali ja moram to da kažem, zato što mi je žao, što ne mogu da verim. Ja sam bio ipak odgovoran čovjek. Bio sam generalni direktor Kolubare te tri godine i prosto da vam kažem, žao mi je Kolubare. Slobodana Đerića je na mesto direktora Kolubare kao nestranačko rešenje postavila demokratska stranka krajem 2001. godine i na toj funkciji ostaje do 2004. Slobodan Đerić tvrdi da nema osnovanog razloga da Kolubara uopšte iznajmljuje mehanizaciju od privatnika. Prvo, zato što je Kolubara kupovala mehanizaciju dok je on bio direktor, ali i zato što je mnogo jeftinije kupiti novu na kredit, ako za tim ima potrebe. Inače, Kolubara je 2003. upravo kada je Đerić bio direktor, zabeležila uspeh u poslovanju posle više od decenije gomilanja gubitaka. Posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, DSS preuzima vlast u zemlji a samim tim i u Kolubari, jer direktora tog preduzeća uvek postavlja najjača stranka u vladi. Umesto Đerića, 2004. direktor Kolubare postaje Dragan Tomić, danas šef odborničke grupe DSS Nova Srbija u Skupštini Beograda. Upravo u njegovo vreme počinje vrtoglavi raz troškova za zakup privatne mehanizacije, ali nikome izgleda nije bilo čudno što je te godine opala količina iskopanog uglja i jalovine, zemlje koja prekriva ugalj. Dragan Tomić, funkcioner DSS-a, bio je direktor Kolubare od maja 2004. do decembra 2007. U tom periodu, prema istraživanju insajdera, troškovi Kolubare za zakup privatne mehanizacije počeli su drastično da rastu. Istovremeno kao direktor Kolubare, Dragan Tomić 2007. godine angažuje i mašinu privatne firme Kačer Turist, čiji je upravo on bio većinski vlasnik. U pitanju je Skip, koji je, prema informacijama insajdera, Kolubara plaćala oko 30 evra po satu. Taj skip, koji je tokom više meseci u proseku radio 10 sati dnevno, zaradio je svom vlasniku najmanje 250.000 evra. Insajder je po zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja došao do dnevnih izveštaja o angažovanju privatnih mašina za potrebe Kolubare. U dnevnim izveštajima bi trebalo da stoje precizni podaci o tome koliko je svaka mašina radila, jer na osnovu tih izveštaja je Kolubara plaćala. Međutim, u dokumentima stoji da je jedan radnik na mašini firme Kačer Turist, čiji je vlasnik Dragan Tomić navodno radio čak 24 sata, četiri dana za redom. Na primjer, 16. novembra 2007. Mihajlo Marinković upravljao je mašinom Tomićeve firme puna 24 sata, a narednih dana isti čovek sa istom mašinom nastavlja smenu od 16 sati dnevno. 2008. godine, kada je Dragan Tomić imenovan na mesto predsednika Skupštine Kolubare i kada je Kolubara beležila najveće troškove, isti vozač Mihajlo Marinković sa ovom mašinom radi bez prestanka puna 4 dana ili 96 sati, a potom narednih dana nastavlja da radi po 16 sati dnevno. Pošto je nemoguće da jedan čovek radi bez prestanka 24 sata, 4 dana za redom, nameće se zaključak da su za vozača, mašinu ili oboje pisani fiktivni sati, koje je na kraju Kolubara isplaćivala preduzeću Dragana Tomića. U istom ovom periodu na kopovima su mašine pojedinih privatnika navodno radile čak 31 dan u mesecu po 24 sata. To što vi govorite fiktivno, moram da kažem da ja pod fiktivnim podrazumijem potpisivanje sati za mašine koje uopšte ne rade. Znači, mnoge od tih mašina, većina tih mašina se pojavljuju na kopko, ne rade, ali mašini se potpiše da radi 24 sata dnevno, tri smene, da apsolutno ona ne može raditi. Dragan Tomić bio je direktor Kolubare do decembra 2007. a na njegovo mesto ponovo dolazi kadar DSS-a, Vladan Jovičić. Tomić, uprkos činjenici da je upravo 2007. godine Kolubara poslovala sa najvećim gubicima, napreduje i postaje zamenik direktora EPS-a, preduzeća čiji je Kolubara sastavni deo i koje EPS treba da kontroliše. Upravo je Tomić i tada u ime EPS-a kontrolisao Kolubaru, 
kao predsednik Skupštine tog preduzeća. Smenjen je tek polovinom 2009. godinu dana pošto je vladu formirala demokratska stranka. Dragan Tomić odbio je razgovor za Insider. U kratkom telefonskom razgovoru je rekao da prvi put čuje da je mašina njegove privatne firme radila u Kolubari. Da su neki ljudi zaradili pare, zaradili su pare, ali svojim radom, a ne neradom. Fiktivni računi to ne stoji. Jednostavno rade ovi ljudi koji su zadruženi za to. Da nadležne institucije ne vrše nikakvu kontrolu na šta se troši novac, pokazuje i neverovatan podatak da su mehanizaciju kolubari za kopanje uglja iznajmljivale mašine privatnih preduzeća, koja su istovremeno bila registrovana za obavljanje potpuno drugih delatnosti. Osim firme Kačer Turist, u većinskom vlasništvu direktora kolubare Dragana Tomića, koja je registrovana za hotelski i sličan smeštaj, Bilo je moguće da kolubari pomoćne mašine za kopanje uglja iznajmuje firma Devix Vitomira Dimitrijevića, zvanično registrovana za proizvodnju metalnih vrata i prozora. Firma Kalča u vlasništvu snahe Nenada Pavlovića, koji je vozač Dragana Tomića, iznajmljivala je mašine, iako je registrovana za trgovinu delovima za motorna vozila na malo. Zatim firma Nameštaj Enterijer, registrovana za prodaju kućnog nameštaja i osvetljenja. Firma Misan, vlasnika Jove Jovanovića, registrovana za računovodstvene i knjigovodstvene usluge. Firma Sakupljač, čiji je vlasnik Dejan Radosavljević, registrovana za ponovnu upotrebu raznovrstih materijala. Neverovatan je podatak da je mašine Kolubari, rudarskom preduzeću, iznemljivala čak i televizija Studio Spektrum, čiji su vlasnici Aleksandar i Radosav Savatijević. Ja sad pitam vas, kako je moglo jedno preduzeće koje se bavi proizvodnjom nameštaja da dobije posao da radi u Kolubari? Preduzeće koje se bavi u gostajskom delatnošću ili kolega vaš koji ima privatnu televiziju, kakve veze ima Ako vi uđete u privredni registar pa vidite da je tamo vlasnik jedne televizije koja je registrovana za radio Dipuznu. Znači, nema veze nikakve ni sa građevinarstvom, ni sa prevozom. Je tamo dobio posao i radio. Pa ne mislite da je neko tamo dobio posao na lepe oče. Radosav Savatijević, zvani Kene, vlasnik televizije Spektrum, godinama je radio sa Kolubarom. Pomoćnu mehanizaciju iznajmljivao je Kolubari upravo preko firme koja je registrovana za obavljanje radiodifuzne delatosti, ali i preko još nekoliko firmi. Kućni je prijatelj Dragana Markovića Palme, koji takođe preko članova uže porodice radi sa Kolubarom, s tim što Marković tvrdi da nema ni jednu mašinu, već da 30 godina trguje ugljem iz Kolubare. Dragan Marković Palma je dugogodišnji gradonačelnik Jagodine, danas je njegova stranka Jedinstvena Srbija, zajedno sa SPS-om, deo republičke vlasti, a on sam je republički poslanik. Prema informacijama do kojih je došao insajder, iako Dragan Marković Palma tvrdi da nema mehanizaciju koju iznajmljuje Kolubari, članovi njegove porodice uključeni su u taj biznis, i to od 2009. godine preko firme DAKA. Ta firma registrovana je na istoj adresi u Jagodini kao i firma ATP Palma u vlasništvu Palminog sina Dalibora Markovića. Vlasnik firme Daka je Marina Marković, snaha Dragana Markovića. Takođe, poznato je da porodica Marković već decenijama trguje ugljem preko firme ATP Palma iz Jagodine. Oni jesu na spisku kupaca uglja, a... pripremajući se za ovu emisiju... Verujte, ne pre toga, jer ja sam pristarica, priča se, stvari samo mogu sistemski urediti, a ne nekim pojedinačnim slučajima. Proverio sam i ne nalazi se Draga Marković, mislim da se, ako je to uopšte, ima firma koja zove Palma. Zaista ne zapravo da li je njegov firma. ATP Palma iz Jagodina. Ne nalazi se među najvećim kupcima uglja. Ne nalazi se među prvih deset, recimo, iz Kolubar. To sam pogledao. Čuo sam iz medija, kao i vi, da se 30 godina bavi tim poslom. Tako da, eto, to su činjenice. Znači, nije među prvih deset. Palma je kao vrhunski političar, 
poslanik u Skupštini, dolazio u Kolubar i podržavao rukovodstvo. Kad je raspisan bio konkurs za izbor i imenovanje direktora Kolubar je sad pre koliko godina i po dana, Palma je bio u Lazarevcu, zagrlio tadašnjeg direktora Kolubar i rekao tim koji radi dobro ne treba menjati. Kolubarski ugalj trgovcima je zanimljiv zbog toga što je cena u Kolubari sve do 2010. je bila drastično niža od cene po kojoj privatnici isti ugalj prodaju građanima, ali i državnim preduzećima i institucijama. Dragan Marković Palma i njegov prijatelj Radosav Savatijević dugogodišnji su trgovci ugljem. O tome ko će ugalj kupovati direktno od Kolubare i koju količinu odlučuje komercijalni direktor. Tu funkciju obavlja Radisa Vranković, dugogodišnji član SPS-a. Dakle, vi odlučujete ko će koliko uglja da dobije, oni su vaši koalicijoni partneri, da li ćete sada da mi kažete da to ni na koji način ne odlučuje koliko će uglja oni moći da kupe? Pomenuli ste da su moji koalicijni partneri, slažem se, ja sam član SPS-a i ne stidim se. Ne stidim se toga od prvih dana sam član SPS-a i neću to svoje mišljenje slavi promeniti nikada. O imenima nema razloga da pričamo, da komentarišemo da li ime prezime. Ja ne poznajem ime i prezime, poznajem firme, odnosno preduzeća koja se bave nabavkom uglja od prirodnog rušta, kolobare, zadalje u prodaju i za široku potrošnju. I vi meni sad tvrdite da vaši koalicijani partneri nemaju nikakav povlašćen položaj? Tvrdim. U odgovor na tvrdim vezama zapomenute bez imena na firme da kod mene nemaju povlašćeni. A mislite da to stvarno građani Srbije mogu da vam poveruju? Siguran sam, ja sam par puta rekao da građani to teško mogu da poveruju. Zanimljivo je da su Radosav Savatijević Kene i Dragan Marković Palma potekli iz iste stranke, čiji je osnivač bio Željko Ražnatović Arkan. Savatijević je čak 2002. godine bio i poslanik stranke Srpskog jedinstva. Godinama je trgovao kolubarskim ugljem i imao privatne mašine angažovane u tom preduzeću. Takođe, po saznanjima insajdera, policija je protiv Savatijevića u više navrata podnosila krivične prijeve, ali su te prijeve po svoj prilici odbačene, jer se protiv njega, prema podacima prvog osnovnog tužilaštva, vodi samo jedan postupak. Međutim, da je u pitanju jaka, prijateljska i poslovna veza, ukazuje i to da je, po saznanjima insajdera, upravo Dragan Marković Palma, posle formiranja sadašnje vlade, zaslužan za imenovanje Keneta, privatnika koji godinama radi sa Kolubarom, u upravni odbor EPS-a. Na taj način je postignuto zapravo to da sami sebe kontrolišu, jer je Kolubara sastavni deo EPS-a. I Dragan Marković Palma i Radosav Savatijević Kene odbili su snimanje za Insider. Savatijević od kada je postao član upravnog odbora EPS-a više ne radi u Kolubari preko firme na svoje ime. Insider je međutim došao do izjava i ugovora koji se tiču angažovanja mehanizacije u Kolubari, koje Savatijević i dalje potpisuje u ime firmi koje nisu formalno u njegovom vlasništvu. Prema toj dokumentaciji Savatijević je potpisao jedan od ugovora o angažovanju mašina u ime firme gde je formalno manjinski vlasnik njegova čerka, iako je tada već godinu dana bio član upravnog odbora EPS-a. Neverovatan je podatak do kojeg je došao insajder, da je Kolubara, dok je poslovala sa ogromnim gubitkom, iznajmljivanje pomoćne mehanizacije godinama po satu plaćala čak i po 150 evra. Dakle, ako je jedna mašina radila 8 sati na kopu, puta prosečnih 100 evra, to je 800 evra dnevno, pa puta 30 dana, znači da jedna mašina privatnika mesečno zaradi oko 24.000 evra. Često se jedna mašina vlasniku isplati za samo mesec-dva, jer su privatnici uglavnom kupovali staru mehanizaciju. Dešavalo se da jedna mašina radi 24 sata celog meseca. I još je veći problem što postoji dovoljno razloga za sumnju da su te mašine često radile samo fiktivno, odnosno kolubara je plaćala i kada mašine stoje u mestu. Kad biste vi recimo u jednom danu pogledali da u kolubari zakupljeno 200 mašina je vozila, Pa da uđete u toj firme pa da vidite koliko oni imaju registrovanih radnika, na primjer. Pa oni ih nemaju. Pa da vidite koliko su oni prešli kilometara po tahovima. Pa da vidite koliko su potrošili goriva. Normalno da vi to ne možete uraditi, ali ja se usuđujem da kažem jer to sve znam. Zakup mehanizacije, ponovit ću to ako treba sto puta, u Kolubari, je izmišljena stvar 
da se bogate pojedinci unutar Kolubare. Ja ne osuđujem privatnike, privatnu inicijativu vrlo podržavam, ali je zakup mehanizacije izmišljena stvar za kriminalne radnje. Mehanizam zloupotreba je dobro razrađena da bi se sve sprovelo u delo, u lancu je moralo da učestvoje mnogo ljudi. I to uz prećutno odobrenje vlade Srbije, koja je dužna da kontroliše rad svih javnih preduzeća. Prema istraživanju insajdera, vlasnici mašina, da bi počeli da rade, moraju da imaju vezu, odnosno nekoga na rukovodećoj funkciji u Kolubari, ili da budu politički povezani. Kada ubace mašinu da radi na kopu, njen rad kontroliše nadzorni organ iz Kolubare, obično šef smene. Sa te pozicije, nadzorni Kolubare može da potpisuje da je mašina radila 24 sata, iako je radila samo 8 sati ili čak stajala u mestu. Prema našim saznanjima, veza obično uzima deo profita, i to najmanje 10%, ali su se ugrađivali i sami nadzorni organi. Istovremeno, većina vlasnika mašina, zahvaljujući poznanstvima, ima privilegiju da kupuje ugalj direktno od kolubare i da ga preprodaje po mnogo višoj ceni drugim javnim preduzećima i državnim institucijama, ali i građanima. Isti ljudi i danas zarađuju na štetu kolubare, a mehanizam prevare je skoro nepromenjen. Kolubara je osim na kopovima privatnu mehanizaciju plaćala i za izgradnju puteva i drugih infrastrukturnih radova u opštinama. Ispostavilo se međutim da je Kolubara platila mnogo više nego što je zaista urađeno. Zbog toga je Savet za borbu protiv korupcije Lazarevca podneo krivičnu prijavu u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Zbog toga jeste problem što su ljudi za neke, da kajem, sitne pare prodali veru za večeru, pripomogli tim ljudima koji su sve to osmislili, da tamo prokrstare, da proknjiže da su nešto radili, da nešto i urade, a da neke dve trećine otprilike sredstava operu i da se to slije u privatne džepove ili možda i u džepove političkih partija neki i tako dalje. Korupcije je bilo, fiktivni radove je bilo, gde su ti novci završili. Sve ovo je morao da zna i direktor Kolubare, uvek stranački kadar, dužan da prati koliko su realni troškovi za zakup mašina. U vreme najvećih troškova, direktori Kolubare bili su kadrovi DSS-a, Dragan Tomić i Vladan Jovičić. Drastičan rast troškova morao je da alarmira direktora EPS-a, tada Vladimira Đorđevića, koji je takođe kadar DSS-a. Đorđević je odbio razgovor za insajder. Ukupan gubitak Kolubare nastao zbog ogromnih troškova za zakup privatnih mašina, ulazi u ukupan gubitak EPS-a. Dakle, morao je da reaguje i upravni odbor EPS-a, čiji je predsednik u vreme najvećih troškova bio Petar Knežević iz demokratske stranke. Knežević je danas direktor termoelektrane Nikola Tesla i on je odbio razgovor za insajder. O ukupnom poslovanju EPS-a, kao i Kolubare, brine ministar energetike. Kada su troškovi za mehanizaciju bili najveći, tu funkciju obavljali su Radomir Naumov i Aleksandar Popović. Ponovo kadrovi DSS-a. Obojica su odbila razgovor za insajder. Za izveštaje je na kraju odgovorna vlada Srbije, koju je u to vreme vodio Vojslav Koštunica, ali je tokom njegovog drugog mandata 2008. godine odgovornost sa DSS-om delila i demokratska stranka. Činjenica da je pre godinu i po gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao da je Kolubara najveće leglo kriminala i korupcije ukazuje na to da vlast zna šta se dešava u tom preduzeću. Uprko s tome, do danas nije bilo konkretnih reakcija nadležnih institucija. Prema saznanjima insajdera, po dolasku novog rukovodstva u EPS 2009. godine, poslovanje Kolubare počela je da istražuje Komisija za internu kontrolu koju je formirao novi direktor EPS-a, Dragomir Marković, kadar demokratske stranke. U tom izveštaju se, prema našim informacijama, navode brojne nepravilnosti u poslovanju svih privrednih društava EPS-a, među kojima i Kolubara. Pošto javnost ima pravo na potpuni uvid u poslovanje javnih preduzeća, insajder je od EPS-a tražio izveštaj Komisije za kontrolu. Naš zahtev je odbijen, uz obrazloženje da je izveštaj stigao do upravnog odbora EPS-a, ali da je vraćen na doradu, i ovih dana se očekuje njegovo usvajanje. Do tada javnost nema pravo uvida. Direktor EPS-a odbio je snimanje razgovora za insajder.
Dok se čeka izveštaj komisije za internu kontrolu, insajder je na osnovu podataka koje smo dobili po zakonu o dostupnosti informacija, utvrdio da su najveći troškovi za zakup pomoćne mehanizacije bili 2008. godine, kada je direktor Kolubare bio Vladan Jovičić. Bez obzira na rekordne troškove, zadržan je na visokoj poziciji u Kolubari, gde je i danas izvršni direktor. Tvrdi da deo odgovornosti za tolike troškove snosi i njegov prethodnik, Dragan Tomić. Da li možete da nam objasnite zbog čega su toliko drastično porasli troškovi za zakup mehanizacije? Pa jednim manjim delom, zato što su ugovori takvi kakvi su postali, kako sam ih nasledio dolaskom na mesto direktora Kolubare u u samom kraju decembra 2007. godine, praktično 27. decembra. S druge strane, tokom 2008. godine izmeštate Kolubaru, reku Kolubaru, pripremate se za izmeštanje reke Pešta. Početkom godine postoji plan koliko će se potrošiti za zakup mehanizacije. Taj plan je probijen. Tačno. Jednostavno, kada se govori o... Uopšte u našem narodu je lako razumio kad kaže da je neko lop. I to svi znaju šta je. Niko ne zna šta znači održivi razvoj, niko ne zna šta znači poštovati određene geomehaničke uslove, eksploatacije. Činjenica je da između ostalog i od vremenskih uslova zavisi kolika je potreba za mehanizacijom, ali to i dalje ne objašnjava konstantan i drastičan rast troškova, kao ni angažovanje mašina, 24 sata, 31 dan za redom. Insajder je došao do dnevnika radova u kojima se navodi da je jedan buldožer navodno radio puna 24 sata, 31 dan u mesecu. Samo tog meseca, ako se mašina plaća 100 evra po satu. Vlasnik buldožera zaradio je čak 74 hiljade evra. Neke od mašina koje su radile neprestano ceo mesec, vlasništvo su firme Devix, Vitomira Dimitrijevića. On je ujedno jedan od najvećih privatnika. Njegova porodica radi sa nekoliko firmi u Kolubari, a osim mehanizacijom bavi se i trgovinom umljem. Evo ja ću vam to pojasniti, mada nije to, mislim, jednostavno je prosto. Ako imate sposobnu mehanizaciju, menjate tri posjede u 24 sata, normalno da radi. Radi, recimo, jedan bager kod njih, koji je rotobager, koji je bez prekida, pa radi 24 i 80 sati i tako dalje. Znači da je to moguće, ukoliko imate osnovno stesto koje je apsolutno ispravno, tehnički ispravno, ima uzimanje goriva, recimo, u 24 sata, da se uze, ajde da kažem, u 48 sati da se uze tri puta gorivo. A to je 200 litara po minutu, rezervuari su 800-900 litara. Sad, sad, da li je to sad gubitak od 4-5 minuta u 24 sata? Što nije urađeno da se skine to efektivno radno vreme, mislim da je to... Nije čak moj deo posla bio, niti sam ja kad išao gdje mi rade mašine, nikad nisam išao, niti imam ja to potrebe, to ima ko vodi, oni randeđuju, oni upravljaju, oni potpisivaju, oni sve. Ima ta jedna neobična stvar da je taj buldožer zapravo radio 31 dan u mesecu 24 sata. Sad, to je prilično nemoguće da jedan, bilo koja mašina radi toliko dugo. Na koji način? Zašto nemoguće? 31 dan po 20. sada, to je 700 i koliko sati. Kad se servis radi, ja uopšte nisam nikad radio servise, ja doteram drugu mašinu, stovarim, natovarim svoju mašinu, oteram radim servise i nikad nisam servis radio u kopovima na terenu, nego sam radio u svojim servisima. Prema tome, to je apsolutno moguće, ako je mašina tehnički ispravna. Pomozite mi da izvedemo računicu. Ako je taj jedan buldože radio 31 dan u mesecu, da se sećate koja je bila cena radnog sata možda? Pa ne baš, ne baš. Nije od prilike? Ne, ne baš, ne sjetimo. Ali možemo to nagradno. Da, da. Ali evo, recimo da je prosjek bio oko 100 evra, to tako piše na raznim mesta. Pa mislim da nije bio da je bio manji. Manje? Da. Dobro. Ali u svakom slučaju ta mašina je mogla da zaradi dosta novca. Naravno. Da li možete da mi kažete, ako znate, Koliko zapravo taj buldožer košta da se kupi nov? Da li ste vi kupovali nov ili polovan? I tu imate troškova, recimo, imate troškova preko negde oko 60% goriva. 
temaziju, pa servisiranje, pa amortizaciju, pa mašiniste i tako dalje i tako dalje. Znači da to nije tek tako. To jeste onako kad se gleda u bruto. Vi ste radili 700 sati, zaradili ste ne znam tamo koliko para i kaže to je to. Izveštaje o angažovanju mašina potpisivali su nadzorni organi Kolubare. U tim izveštajima ne navodi se da su mašine menjane, niti postoji bilo kakva registarska oznaka vozila. Prema istraživanju insajdera, teoretski je nemoguće da jedna mašina na kopu radi puna 24 sata, jer samo u prepodnevnoj smeni, kada se najviše radi na kopovima, postoje čak dva sata praznog hoda. Naime, prema našim saznanjima postoji redovna pauza od pola sata, zatim pola sata za sipanje goriva, dok je najmanje sat vremena potrebno nadzornim organima za planiranje dnevnog posla. Pomenuta mašina je radila u julu 2008. kada je direktor Kolubare bio Vladan Jovičić. Iako su troškovi za mehanizaciju u tom periodu bili najveći, tvrdi da takve izveštaje prvi put vidi. Evo da vam pokažem to. Znači, to je jedna ti ista mašina koja je radila 24 sata dnevno, 31 dan u mesecu. Pa sad, ja vas pitam da li je to zloupotreba ili to nije zloupotreba, da li je to moguće ili nije moguće. Ja vidim da je to 31 dan u mesecu, ja vidim da je jednostavno to tako. Ja jednostavno tvrdim da o ovome što ovde piše bolje da budu odgovorni ili odgovor daju oni koji su ovo potpisali i na osnovu ovoga fakturisano nešto. Znači, vi lično ne osjećate odgovornost za takve stvari i mislite da je to moguće? Ja mislim da je to moguće ako se već ovisi ovde, a prilično su odgovorni ljudi po potpisima koje vidimo u pitanju. Nisu ni šusteri, nisu ni... Niti NN lica, već jednostavno i dan danas zaposleni i dan danas ljudi koji se nalaze na istim tim mestima, a govorim da su to direktori, znači znam i koja je firma Devix i znam da je to jedna prilično ozbiljna firma na tetlu klubare, koja ima mašine koje mogu da rade 24 sata dnevno 31 danas. Možemo da govorimo o tome da je uvek imala mašine koje su kvalitetne. Toliko kvalitetne da rade bez prestanka. To očigledno smo konstatovali zajedno jer nikad nisam do sada vidio taj papir. Da je to prosto jasno kao dan svakom da je to stiropor. Nemoguće, mislim, jednostavno. Znate šta je rezultat toga? Rezultat toga da je taj buldozer trebao da za tu godinu zaradi milijon evra. Znate ono, nemojte me pitati za prvi milijon. Pa mu je u Međurjanu, mislim, u augustu, kada je smanjena cena, da ne bi pa je zaradio nešto preko 800 hiljada evra. E, Vi imate milijon evra da platite za zakup jedne mašine koja efektivno, ponavljam, efektivno se pla, efektivno radi 24 sata dnevno na godinu dana, a nemate 100.000 evra da kupite novu mašinu. Šta vam to govori? Najbolji dokaz da privatne mašine kolubari nikada realno nisu bile potrebne 24 sata dnevno je to što je takvu praksu novi direktor zabranio. A da li danas postoji slučajevi da 24 sata dnevno rade neke mašine u Kolubari 31 dan u mesecu? Pa ja se iskreno nadam da ne postoje. Je li vršite kontrolu? Svim pravilima je to zabranjeno. Znači, ugovorom je predviđeno da se mašine mogu plaćati najviše 7,5 sati dnevno. Nadzor nad celim tim poslom je predviđen procedurom Kolubara ima svoje procedure poslovne, pa i taj nadzor, način organizovanja kontrole predviđen procedurom. Znači, prosto mašina dobija dan ranije, mislim, od upravenika kopa dobija raspored, 
onda ujutro dolazi opetna... To je procedura koja je postojala i ranije, je li tako? Je li to ista ta procedura ili ste menjali tu proceduru kontrole? Dobar deo procedura, poslovnih procedura Kolubare je promenjen. Ne bih mogao da vam odgovorim sa sigurnošću da li je i ovdje nešto promenjeno. Čeran je na mestu direktora Kolubare nasledio Vladana Jovičića u čije vreme su napravljeni najveći troškovi za zakup privatne mehanizacije. Uprko s tome, Jovičić je i danas na mestu izvršnog direktora Kolubare. Ista je situacija bila i kada je Jovičić došao na mesto generalnog direktora Kolubare. Tada je na visokoj funkciji zadržan Jovičićev prethodnik Dragan Tomić, odgovoran za drastičan rast troškova Kolubare za privatnu mehanizaciju. Umesto sankcije, i Tomić je praktično nagrađen funkcijom zamenika direktora EPS-a i istovremeno predsednika Skupštine privrednog društva Kolubara. Sa tih funkcija je takođe mogao da utiče na poslovanje Kolubare. Insajder je došao do faksa sa spiskom firmi od kojih Kolubara iznajemljuje mašine. Umesto imena vlasnika navode se njihovi nadimci, napisani rukom, kao što su sin Vite Gusana, Karan, Bosanac, Tića, Grof. Prema nekoliko izvora insajdera, potpis koji stoji pored ovih firmi pripada Draganu Tomiću. S obzirom na to da je Tomić odbio razgovor za insajder, ostaje nejasno da li potpis označava firme koje ostaju u poslu. Direktor je u to vreme bio Vladan Jovičić koji kaže da Tomić na njega lično nije vršio nikakav pritisak. Je li prepoznajte taj paraf sa strane? Da, Dragan Tomić. Šta vama znači kad vidite taj papir? Znači vi niste dobili takav jedan papir? Sad pokušavam da... Pokušavam da vidim iskreno, da vam kažem, se bavim malo ovaj... Dobro, možemo mi to kasnije još da analiziramo. Istrebo. Opa. Zašto ste rekli opa? Pa ne ste rekao sam opa zato što sam tražio broj na koji je došlo. I? Kome je došlo? Pa po ovome je došlo pomoćniku za tehničke poslove. Ko je to? Pa gospodin Vulićević u vreme dok sam ja radi se o maju mesecu. I vi niste znali da je vaš pomoćnik za tehničke poslove dobio takav papir? Pa ja sam bio toliko ovnjena da su oni mene ubeđivali da sve što sam ja potpisao je to, to, a onda se posle ispostavilo da su na kopovima potpisivali isto tako ugovore o angažovanju usluga i zakupa, mehanizacije kroz usluge. Hoćete da kažete da su ljudi... Hoću da kažem da su sadašnji zamenici i tehnički direktori i klinici i palci, oni isti koji su pravili sve ovo. Sad to su rekao da su isti isti. Znači, to je cela priča. Znači, ja sam za to da se neka svest promeni. Na kraju kreva i ko je odgovoran da odgovara. Pa neka je to i Vladan Jovičić. Ali je suština u tome, znači, da svi ti su i sada tu ili su malo bolje napredovali. Reakcija Vladana Jovičića ukazuje na to da je sistem u Kolubari postavljen tako da čak ni generalni direktor nije znao šta se sve dešava u preduzeću, odnosno šta rade njegovi pomoćnici i od koga dobijaju instrukcije. Za razliku od Vladana Jovičića, Dragan Tomić je nekoliko puta odbio razgovor za insajder, pa tako nećete čuti odgovor na pitanje Da li je sa mesta predsednika Skupštine Kolubare uticao na poslovanje Kolubare, čak i bez znanja tadašnjeg direktora Vladana Jovičića? A zbog čega ste ostavili ljude koji su bili na odgovornim funkcijama i danas na odgovornim funkcijama? Zato što je Kolubara težak i nertan sistem koji ne trpi improvizacije i ne trpi da se sa njim ikrate. Ja sam tamo došao iz elektroprivode Srbije, ali sa 20 godina radnog iskustva u termoelektrani Obrenovac, ne poznajući te ljude. Uveren sam da Kolubara ima sigurno i bolji kadrova nego što su svi ti ljudi, pa i ja verovatno. Radim na tome da 
prepoznam mlađe, slobodnoumnije, interesantne kadrove u Kolubari. Neke sam uspeo već da podignem, neke planiram da podignem. Analiza zvaničnih izveštaja Kolubare, do kojih je insajder došao po zakonu o dostupnosti informacija, pokazala je zapanjujuće razmere neopravdanog i nekontrolisanog trošenja sredstava državnog preduzeća. Naime, dok su troškovi za zakup privatne mehanizacije drastično rasli, količina iskopanog uglja je manje više ostajala na istom nivou. Evo uzmite jedan podatak. Novi direktor koji je imenovan pre koliko godine i po dana, evo izašao je u javnost više puta sa podatkom da je zakup smanjio sa čini mi se 50 miliona evra na godišnjem nivou na 10 miliona i da je smanjio cenu zakupa. Pa to samo po sebi govori, a ništa se nije promenilo. Ništa se nije promenilo u tehnologiji otkopavanja. To samo po sebi govori da je taj, te četiri petine zakupa bile nepotrebne. Od 2003. do 2008. troškovi zakupa mehanizacije rasli su enormno iz godine u godinu. Pa je tako u 2008. utrošeno čak 53 miliona evra što je 20 puta više nego iznos utrošen 2003. Istovremeno, uz ovolike troškove, proizvodnja uglja povećana je za samo 5 miliona tona. Sredstva koje je Kolubara ulagala u privatnu mehanizaciju u nekim godinama nisu čak ni pratila rast proizvodnje, pa je 2006. u odnosu na 2005. proizvodnja blago pala, dok je za troškove mehanizacije umjesto 3,8 miliona evra utrošeno 17,5 miliona evra. Najzanimljivije su dve godine, 2007. i 2008. kada je utrošeno fantastičnih 83,3 miliona evra, 30,3 miliona 2007. i 53 miliona 2008. Inače, ove dve godine bile su izborne godine u Srbiji. Direktore koji su o ovim troškovima odlučivali postavljala je grupa stranaka na vlasti. 2003. godine, kada je u posmatranom periodu trošak zakupa mehanizacije bio najniži, direktor je bio Slobodan Đerić, nestranačka ličnost, ali postavljen na zahtev demokratske stranke, kada je predsednik vlade bio Zoran Đinđić. Prva vlada Vojslava Koštunice 2004. godine imenuje funkcionera DSS-a Dragana Tomića na mesto direktora Kolubare. U vreme dok je on bio direktor, troškovi su porasli deset puta, sa 2,9 miliona evra na 30 miliona evra. Posle izbora 2007. godine, direktor Kolubare postaje Vladan Jovičić, takođe iz DSS-a. U to vreme, troškovi za zakup mehanizacije, kao i gubici Kolubare, su najviši. Zanimljivo mi je to, par puta ste pomenuli da ste smanjili cene zakupa. Tako je. Vrlo je logično, ako je smanjena cena, dok ste vi bili direktor u odnosu na prethodni period, zaista se postavlja pitanje logično da li su ranije cene bile naduvane. Novi direktor je dodatno smanjio cene. Sve to diktira ipak da tobim poslova i da ta ponuda. Ako imate više mogućnosti, onda normalno da je stvar jeftinija. Ako imate monopolistički, da kažem, uzlov, onda vi možete da kažete koliko uvijek hoćete da je nešto. Vi hoćete da kažete da ste se rukovodili samo tržišnim pravilima i zakonima? Da, šta se dešavalo u okruženju sličnih firmi. Znači, u privrednom miljevu šta se dešava. Nisam ja izmišljao sa, ne znam, ajde da skinem za 30% ili za 15% cene, Već jednostavno šta se dešava. S druge strane, efekat smanjenja cele, da kažem, prilično je tu inertna stvar. Već su meseci u 2009. godini počeli da pokazuju da obim zakupa pada. U materijalnom smislu. Ono što sam Praktično uradio odmah po dolasku već tog jula meseca u prvim nedeljama. Praktično tražio sam od ljudi tehničke struke da kažu koji je to minimalni broj potrebnih mašina za, opet kažem, nesmetano objavljanje procesa proizvodnje. Tačno je da smo smanjili, znači, za zakup, ukupan zakup smo smanjili za više od 30 miliona evra na godišnjem nivou. 
Znači, ova godina u poređenju sa 2008. Što može da... Proizvodnja je na približno nistom nivou 29-30 miliona tona uglja. Ali ako kažemo da trošite danas 30 miliona evra, otprilike manje nego 2008. 2007. isto bila ogromna. Ogromni troškovi su bili za zakup mehanizacije. Dakle, mi možemo u ovom trenutku da kažemo da je to u tim godinama bila klasična pljačka. Ja se ne bih usudio da to tako komentarišem. Prosto to su činjenice. Opet kažem, činjenice... Kome ste vi predstavili te činjenice? Činjenice je da je umeđu vremenu nabavljeno nešto mehanizacije. Činjenica je da je, opet kažem, da se rudarstvo menja. Tako da, svakako bi trebalo analitički pogledati tu godinu pa onda reći o čemu se tu radi. Ključno objašnjenje bivših rukovodilaca za drastičan rast troškova od 2006. je to što upravo od tada Kolubara izdvaja mnogo više sredstava za infrastrukturne radove u opštinama koje okružuju Kolubarske kopove. Ali ispostavilo se da je Kolubara plaćala mnogo više nego što je zaista urađeno. Prema istraživanju insajdera, iz Kolubare je samo preko zakupa privatne mehanizacije od 2004. do danas izvučeno oko 130 miliona evra. Istovremeno, tih godina Kolubara beleži i ogromne gubitke u poslovanju. Novac se slio na račune privatnika, čije mašine Kolubara plaćala i kad stoje u mestu. I to po neopravdano visokim cenama. Umeđu vremenu, svi akteri postali su toliko uvezani da jedni druge štite. Kada se postavi novi direktor koji bi trebalo da uvede red u poslovanje, to jednostavno nije moguće, jer stari kadrovi koji su pravili gubitke prelaze na druge funkcije u okviru istog preduzeća. Zbog toga se opravdano postavlja pitanje da li je procenat koji mnogi uzimaju zapravo jedini razlog zbog kojeg se međusobno štite, ali i razlog zašto nadležne institucije godinama čute.